你怎么了？啊？我胃疼。怎么会胃疼呢？我一天都没有吃东西，而且昨天晚上看计划书，没有睡好。那现在怎么办？要不要我先送你回去？啊，不要。你如果现在走了，会很不礼貌的。而且我都没有找机会跟梁总说计划书的事儿。我一会儿喝点热水就好了，没关系。以后还得请吴小姐多多关照我们啊。没问题。你先坐好，我去给你拿热水啊。啊。这么快就有新恋情了，干嘛不说话？我不明白你在说什么。哎，是吗？我以为你懂得进退，没想到你这么不知好歹。干什么？放开我！你是我立仲谋儿子的母亲，这是整个上流社会都知道的事情。那又怎么样？他们喜欢怎么传我不介意，因为我心里面根本就没有你。我希望你能注意自己的言行举止，我绝不允许因为你伤害到了我儿子的心理和我立仲谋的名誉。你胡说些什么？整个派对的人都看得清清楚楚，我还需要多说什么吗？你就那么急着跟那个男人在一起，迫不及待的要让人家知道你梧桐有多厉害，可以将我立仲谋玩弄于股掌之间。我有权交我自己想交的朋友，你无权干涉。本来我可以不管，如果你不是彤彤的母亲，无论你要自甘堕落到什么程度，我都懒得理你。是，我我就是自甘堕落，关你什么事啊？就算你不在乎彤彤将来以你为耻，我可不愿意冒这个险。如果你现在还要继续跟那个男的纠缠不清，我可以向你保证，你再也见不到彤彤。你说什么？我已经说得很清楚了，应该不需要再重复了吧？你凭什么？凭我是彤彤的父亲，凭我已经取得了他的抚养权。你干什么？丁先生。你就是这样对待女人的吗？向大律师倒是很会怜香惜玉啊，请你搞清楚自己的身份。忘了身份的人，恐怕是你吧，立誓总裁。我们走。哎，凭什么是我们走？闹够了没有？小军，别冲动。什么事可以坐下来谈吗？你母亲果真来了，但是看样子，今天晚上，厉女士，你恐怕也会失望了吧？我父亲应该不会过来了。不过没关系，你们可以慢慢的等，跟你的人生一样，一辈子都在等。对不起。失陪了不好意思啊，都怪我，把事情搞砸了。这不怪你啊，只要是正常男人，都会对厉仲谋的所作所为看不惯的。其实，你要是不说我是你的女朋友，可能他也不会那么生气。你忘了，我们已经不是律师和顾客的关系了，你的确是我的女性朋友，而且是那种非常要好的朋友。你怎么了？啊！我胃疼。怎么会胃疼呢？我一天都没有吃东西，而且昨天晚上看计划书，没有睡好。那现在怎么办？要不要我先送你回去？啊，不要。
你如果现在走了，会很不礼貌的。而且我都没有找机会跟梁总说计划书的事儿。我一会儿喝点热水就好了，没关系。以后还得请吴小姐多多关照我们啊。没问题。你先坐好，我去给你拿热水啊。这么快就有新恋情了，干嘛不说话？我不明白你在说什么。哎，是吗？我以为你懂得进退，没想到你这么不知好歹。干什么？放开我！你是我厉仲谋儿子的母亲，这是整个上流社会都知道的事情。那又怎么样？他们喜欢怎么传我不介意，因为我心里面根本就没有你。我希望你能注意自己的言行举止，我绝不允许因为你伤害到了我儿子的心理和我厉仲谋的名誉。你胡说些什么？整个派对的人都看得清清楚楚，我还需要多说什么吗？你就那么急着跟那个男人在一起，迫不及待的要让人家知道你梧桐有多厉害，可以将我厉仲谋玩弄于股掌之间。我有权交我自己想交的朋友，你无权干涉。本来我可以不管，如果你不是彤彤的母亲，无论你要自甘堕落到什么程度，我都懒得理你。是，我我就是自甘堕落，关你什么事啊？就算你不在乎彤彤将来以你为耻，我可不愿意冒这个险。如果你现在还要继续跟那个男的纠缠不清，我可以向你保证，你再也见不到彤彤。你说什么？我已经说得很清楚了，应该不需要再重复了吧？你凭什么？凭我是彤彤的父亲，凭我已经取得了他的抚养权。你干什么？丁先生。你就是这样对待女人的吗？向大律师倒是很会怜香惜玉啊，请你搞清楚自己的身份。忘了身份的人，恐怕是你吧，立誓总裁。我们走。哎，凭什么是我们走？闹够了没有？湘君，别冲动。什么事可以坐下来谈吗？您母亲果真来了，但是看样子，前天晚上，厉女士，你恐怕也会失望了吧？我父亲应该不会过来了。不过没关系，你们可以慢慢的等，跟你的人生一样，一辈子都在等。对不起。失陪了不好意思啊，都怪我，把事情搞砸了。这不怪你啊，只要是正常男人，都会对厉仲谋的所作所为看不惯的。其实，你要是不说我是你的女朋友，可能他也不会那么生气。你忘了，我们已经不是律师和顾客的关系了，你的确是我的女性朋友，而且是那种非常要好的朋友。